，不如林雨薇。吴彦妮爆出八秒零六，刷新 PB， 超越林雨薇，成中国第一人。北京时间2024年3月29日， 2 0 2 4年全国室内田径锦标赛女子60米栏决赛，中国田径女神吴艳妮以8秒06夺冠。这个月的吴艳妮状态简直爆棚，这已经是她在3月份第四次打破60米栏个人最佳成绩，成绩从8秒12到8秒 11， 再到8秒 10， 最后到如今的8秒06。目前，吴艳妮是当今国内现役60米栏第一人。在女子60米栏的预赛中，吴艳妮状态好到压都压不住。位于第五跑道的吴艳妮交出了一份精彩答卷，在预赛中就跑出了8秒110成绩，同时还刷新了个人 PB， 以预赛第一名成绩晋级决赛。让我们看到60米栏决赛，本次比赛一共有八名选手参赛，林雨薇依然在闭关备战。第一道福建吴冰冰，少年组女子跨栏第一人；第二道广东刘景阳；第三道成都体育学院龚秋丹；第四道就是四川吴艳妮，也是本次冠军的有力争夺者；第五道河南陈佳敏；第六道云南陈银凤；第七道河南戴一如；第八道广东罗显妍。也是再次刷新了吴艳妮的个人最好成绩。稍后大哥副手让我们期待选手的最终的比赛成绩。随着发令枪响，比赛开始了。大家可以看出，吴艳妮最终是连超三人，以八秒零六夺冠。其实，在起跑上，吴艳妮的反吴艳妮的反应并不快，零点一七三秒，所有选手中排名第五。而且，她前三栏也处理的不好，前半程是陈银凤领先，但吴艳妮后起直追，竟然凭借强势的攻栏节奏，一举连超三人，直接逆转全局，最终跑出了八秒零六夺冠，第四次刷新 PB。本次吴艳妮的比赛成绩8秒 06， 不仅超过了林雨薇8秒08的个人 PB， 更是超过日本选手田中佑美的8秒 09， 缔造本赛季里全亚洲最好成绩。接下来的室外赛是吴艳妮的主攻方向，林雨薇也将出战室外赛，两大跨栏高手中门对狙，谁能成为最后赢家？视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。中国田径女神吴艳妮跑出前所未有的速度，逆转碾压六人夺银，拿下奥运珍贵名额。大家好，本次参加亚运会的就有田径女神吴艳妮。女神在大运会的表现非常亮眼，这一次亚运会还能延续状态吗？大运会预赛中，吴艳妮成为了一道亮丽的风景线，顶着一头亮丽乌黑的麻花辫，笑容简直醉死个人。她位于第七道的位置，本次预赛来了许多高手，比如第三道意大利选手贝塞纳。然而这场比赛终究是吴艳妮的主场，只要一想到父老乡亲在看比赛，她的心中就充满了力量。越到后程，她的优势就愈发的明显。可能到了大运会的赛场上，她在这一枪的表现，预赛的表现如何？能不能直通？在这场比赛中，吴艳妮起跑还是老毛病，前期稍微落后一点。不过第三道意大利选手很快呀，吴艳妮彻底爆发了，一阵狂飙追上反超。要知道现在的赛场是逆风状态呀。小组第一，哇，这组更快，十二秒九五。天哪，吴艳妮赢了！打开了十三秒。吴艳妮今年的状态是真好。要知道，前三栏一直是吴艳妮的弱势点，所以她起跑十分不利。但是，就是在这样的情况下，依然能够反超所有对手，甚至跑出了12秒98。吴艳妮在预赛就打破了13秒的大关，就连第二名的意大利选手也只是跑出了13秒05的成绩。吴艳妮也是唯一一个在预赛打破13秒的选手。然而，这一切还只是开胃菜。前十在半决赛上，吴艳妮竟然跑出了12秒86的成绩，刷新了个人最好成绩，成功晋级决赛。
。一个多小时后，吴艳妮就得参加女子100米栏决赛。在决赛上，吴艳妮简直变了一个人。大运会举办地是成都，吴艳妮的老家，她必须拿出 200% 的努力，为家乡拿下一枚奖牌。吴艳妮位于第五道，林雨薇则是位于第八道。这场比赛实力最雄厚的，除了吴艳妮，就是第七道的印度选手亚拉吉，第四道的斯洛伐克选手福斯特。强敌环伺，危险重重。吴艳妮看到了母亲，也看到了母亲举起的红旗，一股温和的力量充盈全身，让她不再害怕紧张。而比赛也即将开始。有一个选手不小心摔倒了，是第三道的匈牙利选手，太可惜了。吴艳妮和印度选手同时掠过终点，肉眼根本分不清谁是第一，谁的第二。让我们看一看慢放吧。这一次，吴艳妮十分刻苦，甚至克服了起跑难的问题，就连起跑都快了很多，甚至只比斯洛伐克选手慢一点儿。吴艳妮开始发挥自己后程强悍的优势，接下来的攻篮根本拦不住她。吴艳妮和斯洛伐克选手、印度选手三人几乎是难分前后，同时撞线。最后经过精确到 0.01 秒的计算，第一名是斯洛伐克选手，他跑出来了12秒 72， 斩获一枚金牌。第二名是吴艳妮，成绩是12秒76。吴艳妮以 0.04 秒之差拿下了一枚珍贵的银牌。第三名是印度队选手亚拉吉，以12秒78摘得季军。而中国姑娘林雨薇也十分厉害， 1 3秒03拿到了第五名的成绩。亚运会快开始了，祝愿中国姑娘能在亚运会肆意奔跑，一切顺利，不留下遗憾。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。吴艳妮因为亚运会的种种举动，网络上对她毁誉参半。最痛心的是，下帕代言的品牌方丧失掉巨大收益。而他今年唯一的挽回机会就是在十一月初，广西举行了第一届全国学生运动会，这也可以简称学青会。这场比赛，吴艳妮和林雨薇都会参加，林雨薇代表华东师范大学参赛，吴艳妮则是代表北京体育大学出战。这将是两个人自亚运会之后第一次正面交手。其实，在之前的比赛中，吴艳妮和林雨薇交手十四次，其中吴艳妮八胜六负，可以说是占据优势的。但是吴艳妮没有具有说服力的成绩，全运会、大运会、亚运会这三个高级别的赛事，吴艳妮一次冠军都没有拿到过。反观林雨薇，拿到了亚运会和全运会的两枚金牌，而且最近的状态很不错。吴艳妮处境十分不利，而在世界田联公布的女子100米栏世界排名中，亚运会百米栏王者林雨薇位列38。吴艳妮这场亚运会虽然没有成绩，但是她的排名反而从51上升到了50。可见世界田联还是很看好吴艳妮的，但是总体来看，两位中国选手在世界上的排名都并不好。如果今年过去排名还没有提升的话，即使林雨薇和吴艳妮都达标了明年奥运会，但是明年的世界田联钻石联赛上女子百米栏项目，中国将无一人参赛，这就显得十一月初的学青会格外重要。吴艳妮再战林雨薇，两个人分出胜负都是次要的，最重要的是世界排名进入前二十。林雨薇一场比赛世界排名就从第68逆袭到38希望在这次比赛中林雨薇保持住良好的状态，就有可能亚洲排名第一。世界排名第24的印度名将亚拉吉，刘翔师妹夏思宁全国第三，但是在世界排名只有150并且没有报名第一届学青会，所以最后的希望还是在林雨薇和吴艳妮身上。大家更看好谁呢？视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持。这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。中国姑娘60米栏超神发挥， 8秒11双杀夏思宁，吴艳妮再破个人纪录。2024年3月13日，全国大奖赛女子60米栏的比赛打响，来自四川的吴艳妮非常强势。这一次的比赛是吴艳妮国内新赛季首秀，也是夏思宁养伤回归的第一站。而在预赛中，吴艳妮和夏思宁就分在了同一组，跨栏女神正面 PK。吴艳妮 vs 夏思宁，既定高下，也绝美貌。不过，大多数人更看好吴艳妮，因为吴艳妮在月初就参加过世锦赛60米栏，虽然只跑了一次预赛，却也跑出了8秒12的个人最佳成绩。
。来自湖南的夏思宁则是许久没有比赛，个人最佳 PB 则是8秒 22， 二人最佳成绩相差 0.1 秒。吴彦妮则延续自己的竞技状态，这次比赛位于第四道的位置，最有可能击败吴彦妮的，则是位于第六道的夏思宁。夏思宁从十五六岁开始就展露不朽天赋，拿到过世界青少年百米栏冠军，也在成年之后拿到过全国冠军。值得一提的是，亚运会女子百米栏得主林雨薇还在闭关中。当比赛开始之后，胡彦妮迅速反应时间为 0.167 秒，夏思宁稍微慢一点，反应时为 0.174 秒。在前半程中，胡彦妮和夏思宁几乎是齐头并进，但是胡彦妮更加强势。尽管夏思宁的攻篮节奏良好，却在最后还是晚了胡彦妮一步，第二个冲过了终点。通过电子计算器显示，胡彦妮拿到了8秒19的成绩，获得全预赛第一名；夏思宁则是以8秒35的成绩获得了全预赛的第。二名全部顺利晋级决赛。决赛中不仅有第三跑道的吴彦妮，第五跑道的夏思宁，还有第四跑道的七项全能名将郑妮娜丽以及陈佳敏、戴怡如、高义荣。魏雨慧和龚秋丹，当比赛开始之后，克服了心理恐惧的吴彦妮起跑迅速，反应时间仅为 0.149 秒。接下来，吴彦妮开始展示超神表现，从第二个篮架就确立了自己的领先优势，她的速度更快更猛了。吴彦妮以第一名的身份轻松冲过终点，她的成绩是经过纠正后为8秒11。吴彦妮再次刷新 PB， 同时拿下个人本赛季首金。这也是吴彦妮在三月第二次刷新 PB。第二名是来自河南的选手陈佳敏，以8秒28的优秀表现获得了亚军。第三名的选手是戴怡如，成绩是8秒36。这一次夏思宁决赛表现欠佳，成绩是8秒 47， 仅仅获得了第五名。预赛和决赛表现差距如此之大，是因为什么呢？视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。